Hello everyone and a very good morning to all of you and welcome to Baidu's exam prep, the most comprehensive preparation app for all exams. So if I am audible and visible, just write in the comments, yes sir, you are audible, so that we can start our session. So as we all know, at 11 a.m. in the morning, we come up with the Hindu analysis and today is 10th January, Aaj 10 January hai, and we are here with the Hindu analysis of 10th January. Uh, I will be discussing in both English as well as in Hindi. Angrezi or Hindi dono mein discuss karenge aaj ke the Hindu analysis ko. So let's start without wasting the time. So today is Tuesday, 10th January and we are here. So uh, these are the two important articles on the first page of the Hindu newspaper. The first one is Bolsonaro backers storm state institutions. Lula sees ex-president egging them on. So this is very, very important. So this is related with Brazil actually. I'll be telling you what exactly has happened in Brazil. Uh, Brazil mein actually bahut sare supporters jo hain uh, former president ke wo uh, Brazil ke parliament mein wahan ke supreme court mein ghus gaye tod phod machaya. So we'll be discussing about it. Then here another article is Tamil Nadu governors walk out of house as CM objects to deviation from speech. This is also very very important. I will be discussing about it. So pehle chalte ye wale discuss karte hain. Uh, Bolsonaro backs a storm, uh, backers a storm state institution. Lula says ex president egging them on. Okay, they go. Pale ko ye samajna hai ki till December last year, till December last year, he was actually the president of Brazil. Ye president hai Brazil ke. Ab dekh sakto 31 December 2022 tak. And he is generally considered as right wing ideology and all. And uh, this year, January, Mr. Lula de Silva has become the president of Brazil and he is actually from left wing ideology. Okay, so what happened is that last year, on the 31st December, Jair Bolsonaro was president of Brazil and this year, on the 1st of January, Lula was president of Silva. Now, what happened is that their supporters, their supporters, the former president, they went to the parliament, so they entered the Congress. So, Congress here means Parliament of Brazil. They entered into the Supreme Court of Brazil and they actually, uh, so a lot of people actually they entered inside it and they were uh, breaking fires and all, uh, arsenary and all. So, uh, that is what the article is talking about. Now, uh, what happens in, cap uh, in the capital of Brazil? So, the capital of Brazil is Brasilia. I hope you are aware of it. I have taught this in paid classes as well. The capital, the president, the currency, we have discussed it. Anna? So, who tried to take away the seat of government and why? Now, they go. similar articles were coming. Bolsonaro in Florida hospital, 1500 detained, post riots in Brazil, protest similar to US capital attack. Now, what do you mean by this? First, let me tell you, Bolsonaro, the former president is in Florida. So, this former president is Brazil. Ke. So, let me show you in the map first. So, if you see it here carefully, this is India. Ye South America hai, uh, and here is USA, right? So uh, you will see it here. This is Brazil. So the former president Jair Bolsonaro is right now in Florida. So here is Florida. This one is Florida, which is a state in USA. For, uh, and he is actually in hospital. So apna ilaj kara rahe hospital mein, Florida mein, jo former president hai, waha, abhi jo recently, December ko unka end hua, tenure. Okay, so where is Bolsonaro his, uh, in hospital? His wife says. Okay, now, so when they went, they took their supporters here and threw them in the capital city. Mein. Okay, so the supporters of jail Bolsonaro uh, actually uh, stormed, and uh, you can see Lula, the current president, Lula de Silva. Uh, so the current president of Brazil has said that he will be punishing those who are actually uh, uh, making arsonary or uh, actually breaking the buildings and all. Okay. Now, uh, Ismail Lula has also said, the current president has said that ex-president is edging them on. So, he means to say that the Bolsonaro actually supported this, these protesters. It is because of the Bolsonaro that the, uh, you can say they came out. It's not a protest. I mean, they actually became a violent protest. They started breaking and actually entered uh, the government buildings and all. So, they forcefully entered the government buildings, the Supreme Court, the Parliament and all. So Lula is saying, the president is saying that they have not increased the people in the parliament government buildings. That is what the president of Brazil has said. That 
कि बोसोनारो द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ ब्राजील इज एक्चुअली इनसाइटिंग द पीपल टू एक्चुअली गो इन साइड द पार्लियामेंट एंड ऑल ऑल दो ही इज राइट नाउ इन फ्लोरिडा विच इज इन यूएसए फ्लोरिडा हॉस्पिटल अकॉर्डिंग टू हिज वाइफ तो इनके वाइफ के हिसाब से ये अभी फ्लोरिडा में एक हॉस्पिटल में ओके इज द क्लियर टेल नाउ एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर क्रिस्टल क्लियर गाइस नाउ देखिए एक चीज और ये लिखी हुई आ रही थी कि दिस इज सिमिलर टू यूएस कैपिटल हिल अटैक लिखा हुआ ना है कि ये इसी तरह है जिस तरह पहले एक बार यूएस कैपिटल हिल में अटैक हुआ था वैसा सिमिलर है नाउ व्हाई इट इज अ न्यूज़ बिकॉज़ यस 2 इयर्स बैक द सेम थिंग हैपेंड सो 6 जनवरी 2021 यूएस कैपिटल हिल अटैक नाउ व्हाट इज दैट uh you can see it here so uh, donald trump was the president till january 2021 he lost the election and the new president came joe biden you can see it here so 20 january 2021 tak donald trump rashtrapati the wo election haar gaya joe biden 20 january 2021 ko rashtrapati ban gaye now so when he was supposed to leave the post actually many supporters of donald trump party that is republican party stormed inside the capitol hill कैपिटल हिल मतलब वही जो प्रेसिडेंट के हाउस वगैरह जहां पे होते हैं ना सो यू कैन सी दिस वेयर द प्रोटेस्टर्स वी आर टॉकिंग अबाउट जनवरी 2021 जनवरी 2021 में भी ऐसा इंसिडेंट हुआ था सिमिलर जैसा ब्राजील में भी हो रहा है कि वो लोग पूरा भीड़ घुस गई थी है ना यूएस पैनल कॉल कैपिटल राइट एज मल्टी पार्ट प्लान बाय डोनाल्ड ट्रंप टू ओवरटर्न इलेक्शन लॉस सो इन फैक्ट मेनी एक्चुअली एक्सपर्ट्स देयर हैव कॉल्ड दैट इट इज द डोनाल्ड ट्रंप हु वाज रिस्पांसिबल टू इनसाइड दोस पीपल बिकॉज़ ही वाज बिकॉज़ ही हैड लॉस्ट द इलेक्शन ठीक है जो जैसे सिमिलरली ब्राजील में हुआ हां तो बहुत सारे यूएस के पैनल ने कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप ने मतलब भड़काया था लोगों को सो इट वाज द डोनाल्ड ट्रंप हु इनसाइटेड द पीपल टू कम इनसाइड द कैपिटल हिल दिस इज व्हाट द यूएस पैनल हैड वंस सेड आल्सो सो इसी तरह देखो यही बात कह रहे हैं कि सिमिलर केस एक्चुअली हैपन इन ब्राजील एज़ वेल इज इट क्लियर है ना देखो लिखा है सिमिलर टू यूएस कैपिटल हिल अटैक इज इट क्लियर गाइस यस और नो Yes good morning everyone good morning guys everyone please press the like button we are seeing 6 likes 21 is watching so sabko ek bar like button press karte jao fatafat yes okay yes now uh okay so what was pm modi's response pm modi said respect democratic institution says pm modi democratic institution must be respected so if you have lost the election you should leave the post and allow the person who has won the election to become the president अगर आपने चुनाव लड़ा है आप हार गए तो दूसरे को जो जीता है उसको आप इलेक्शन लड़ने उनको प्रेसिडेंट बनने दो है ना सो दिस इज व्हाट ही हैज डीपली कंसर्न अबाउट द न्यूज़ ऑफ राइटिंग एंड वैंडलिज्म अगेंस्ट स्टेट इंस्टीट्यूशन इन ब्राजीलिया ब्राजीलिया इज द कैपिटल ऑफ ब्राजील है ना ओके दिस इज अ होमवर्क गो एंड फाइंड आउट व्हाट इज द करेंसी ऑफ ब्राजील वी हैव टॉट इन द पेड बैचेस सो आई एम एक्सपेक्टिंग दोस हु आर फ्रॉम माय पेड बैचेस टू आंसर इट कि ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया है इसकी करेंसी क्या आपको बताना है ठीक है सो गो एंड फाइंड आउट हाँ तेजो द बेनिफिट एक्चुअली द पीपल आर सेइंग कि इट इज द बोर्सो लैरो हु हैज डन इट मे बी ही वांट्स टू अकोपाई मींस देयर इज एन एलिगेशन दैट ही वांट्स टू अगेन अकोपाई द पावर और समथिंग लाइक दिस दीज वर द एलिगेशंस अगेंस्ट डोनाल्ड ट्रंप एज़ वेल कि इट वाज द डोनाल्ड ट्रंप हु इनसाइटेड द राइट एंड बिकॉज़ द रीजन वाज बिकॉज़ ही वांटेड द पावर अगेन एंड ऑल दीस वर द एलिगेशंस इवन अगेंस्ट डोनाल्ड ट्रंप बाय यूएस पैनल एज़ वेल तो इसी तरह के एलिगेशन उन पर भी लगाए अब क्या सही क्या गलत है वो तो इंक्वायरी से पता चलेगा सो इट विल आई कैन से आफ्टर द इंक्वायरी वी विल गेट टू नो व्हाट इज द रियलिटी एंड ऑल यस ब्राजीलियन रियल यस सोमिक जोया रश्मिकांत एसएसडी यस ब्राजीलियन रियल इज द करेंसी हां ऐसे लिखते हैं आर ए एल वो वाला रियाल नहीं ये वाला रियाल तो सऊदी में चलता है दिस यू विल फाइंड इन सऊदी अरब ठीक है वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दिस रियाल वी आर टॉकिंग अबाउट दिस ब्राजीलियन रियाल आर ई ए एल वाला ठीक है सो दिस इज द करेंसी ऑफ ब्राजील एक और होमवर्क है देयर इज अ सिटी कॉल्ड एज रियो डी जेनेरो इन ब्राजील एंड इट इज फेमस फॉर अ वेरी फेमस एनवायरमेंट मीटिंग सो कैन एनीवन टेल मी in which year that meeting happened and what is the name of that uh, summit or meeting rio de janeiro ek shahar hai brazil mein jahan kai saal pehle ek environment ka bahut famous meeting ya summit hua tha aur wo kaun se saal hua tha aapko batana hai theek hai i am waiting for the answers aap sabko like button press karte jao we are seeing 13 likes 23 is watching everyone please press the like button guys yes now first speech mein ek aur article tha uh, so another article was हाँ यस रश्मिकांत हो जाए वेरी गुड सो रियो डी जेनरो में एक्चुअली अर्थ समिट हैड हैपेंड वेरी गुड अर्थ समिट वेरी गुड 
हैपन इन 1992 में ठीक है सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यस गुड जिया क्री जोया खान यू आर राइट हां ठीक है ओके नाउ द नेक्स्ट वन ऑन द फर्स्ट पेज देयर वाज एन आर्टिकल टॉकिंग अबाउट तमिलनाडु गवर्नर वॉक्स आउट ऑफ हाउस एज सीएम ऑब्जेक्ट्स टू डेविएशन फ्रॉम स्पीच Stalin, uh, the chief minister moves the resolution in to retain on record only the approved version of the address of the governor who had left out portion and all. Look, ab hai kya chiz? Before explaining this, I am asking a question. Read the question and answer it. Then I will be explaining this ki what has actually happened. So this is the question in front of you. Please read the question and answer it. Look, question ye keh raha hai ki this line. So this is a quote. Ana ye quote laga rakha hai maine. At the commencement of the first session after each general election to the legislative assembly, and at the commencement of first session of each year, the governor shall address the legislative assembly, and also legislative council as well. Yes. Uh, sorry for some disturbance. Now I think I'm fine, right? Is it fine, guys? There were some technical issues. I think we are fine, huh? So the right answer is Article One Seventy Six. Now let me tell you, the right answer is B is the right answer. Okay. Now at the commencement of the first session after each general election to the legislative assembly, at the commencement of first session of each year, the governor shall address the legislative assembly or legislative council. इन्हीं हर साल जब नया सेशन कमेंस होता है, तो गवर्नर एड्रेस करते हैं उसको. ठीक है? So whenever governor addresses Actually, it is not his own opinion. It is actually the on the advice of council of ministers. ठीक है. So governor जो read करते हैं ना वो prime minister chief minister लिख के देते हैं या chief minister council of ministers लिख के देते हैं. He just reads it. ठीक है. So it is generally on the advice of governor, on the advice of the chief minister or council of ministers. ठीक है. Now अब हुआ ये कि it is said कि the governor Mr. R N Ravi, he is the governor of Tamil Nadu. He skipped some portion actually given by the government. So trouble began after Mr. Ravi skipped a paragraph containing reference to national and uh, regional stalwarts and the term Dravidian model of governance. ठीक है तो जो council of ministers जो लिख के देते हैं कि आपको ये पढ़ना है तो governor ने वो वाला passage skip कर दिया and because of which uh, this has happened trouble has happened. ठीक है so uh, they started protesting कि नहीं why did you skip that passage and after that he left. So he left the legislative assembly. Okay? Is it clear? हाँ एमएससीटी का फॉर्म भर दीजिए यस फर्स्ट अप्रैल को एग्जाम में विल बी हैविंग सो जस्ट हैव एन आइडिया अबाउट इट ओके आर एन रवि फर्स्ट तमिलनाडु गवर्नर स्किप पोर्शन ऑफ टेक्स्ट ऑफ स्पीच तो पहले तमिलनाडु ही गवर्नर है जिन्होंने स्पीच का जो कुछ पोर्शन है जो उनको दिया गया था उन्होंने स्किप कर दिया नाउ दिस इज हैपन इन द पास इन अदर स्टेट्स तमिलनाडु में फर्स्ट टाइम हुआ है सो यू कैन सी इन केरला इट हैड हैपन थ्राइस केरला में तीन बार ऐसा हो गया कि गवर्नर ने स्किप पैसे छोड़ दिया स्किप कर दिया Uh, so you can see these are the examples that are given in the passage. So you can go and read it. Ki kab kab aisa event hua hai. So just have an idea about it. Okay. Yes. Now uh, before moving on, guys, there's a small announcement. Uh, we are having a CLAT 2024 comprehensive course is there. Now in this actually, uh, uh, 300 recorded videos will be provided. 300 hours of live classes, 35 plus mocks, monthly magazines would be provided. Uh, so what you are supposed to do is enroll and the link is given in the description on our youtube channel link description mein diya hai usse jaake aap enroll kar sakte ho you can download the byju's exam prep app go to clat section aur wahan pe jaake talk to counselor hoga you can click on there also as well theek hai okay yes uh, all india rank 18 uh, by uh, anika segal she is our student and uh, so next time i will be showing your photo here also hopefully so yes uh, for that you have to रजिस्टर फॉर दिस कोर्स इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर अगर आपको कुछ पूछना है इस कोर्स से रिलेटेड तो ये नंबर है नाइन फाइव थ्री डबल एट नाइन फाइव सिक्स सेवन एट ओके ओके नाउ लेट्स टॉक अबाउट एडिटोरियल्स दिस इज द फर्स्ट हाफ एंड दिस इज द सेकेंड हाफ ओके नाउ ये दोनों मैंने बताया ऑथरलेस आर्टिकल है सो दे रिप्रेजेंट द ओपिनियन ऑफ द हिंदू एडिटर्स ठीक है ये द हिंदू एडिटर्स का ओपिनियन रिफ्लेक्ट करता है ओके यस Now let's talk about this. The difficulties in determining age or time to count. So now uh, let's talk about this. Mr. R K Vijay is a former IPS officer and a former special director of police in Chhattisgarh. So the author is talking about Kathuar rape case, in which Supreme Court has said that one of the accused 
who claimed to be a jo juvenile will be treated as a as an adult now what is a juvenile so juvenile is a person who has committed a criminal offense and he is less than 18 years of age agar wo 18 saal se kam kare to usko juvenile treat kiya jayega usko utna sakht punishment nahi hota hai but if he has done some heinous offenses in that case his age, uh, even if he is 16 years of age even if he is 16 years of age 16 to 18 also he will be considered as an adult theek hai so generally 18 saal se agar kam kare to usko juvenile treat kiya jata hai lekin agar heinous crimes kiya hai to usko 16 mein bhi agar 16 se upar hai to bhi usko adult category treat kiya jayega so if somebody is treated as juvenile his punishment is very less punishment bahut sakht nahi hota hai theek hai agar adult treat kiya jayega so the punishment of course is of course equivalent to the adult so it's severe one as compared to juvenile now so that is what it is so uh, the person one of the accused in kathua rape case he claimed he is a juvenile but supreme court declared that no he is an adult and he should be treated as an adult to ek jo accused tha usne kaha ki nahi hum adult hum uh, juvenile hain ko juvenile ke taraf treat kiya jaye kyun so what was the issue ki he claimed ki he is less than 16 years of age wo 16 se bhi kam ka hai aisa ki unhone usne kaha so why because uh, the age actually is 15 years and 2 months according to the certificate certificate issued by local municipal committee so the local municipal committee ne certificate issue kiya uske hisab se wo 15 saal 2 mahine ka tha okay yes but if you see the secondary school register it showed a date of birth which was at variance yani different in school ka jab dekha gaya to uska age kuch aur show kar raha tha so in school the age uh, which was showing was different and the age which was showing in local municipal committee was different theek hai so supreme court actually uh, finally relied upon the medical opinion of five doctors panch doctor ka opinion liya gaya usme so five doctors on the basis of physical, dental and radiological examination held that the approximate age of that guy was 19. I have generally 18 years above, but in heinous crimes, uh, even if a person is 16 plus, he will be treated as adult. So if he is older than 16, he will treat as adult. So when five doctors have met, physical, dental, dental, test, radiological, all the tests have seen that he is about 19 years old. So Supreme Court relied on those five doctors and said ki that person should be treated as an adult. Is it clear? Anna, wisdom, teeth and all. Sab sab dekha gaya. Isme detail nahi jane ki kaise check kiya jata hai and all. Now the author is saying, the former IPS is saying ki the best age uh, way to de de determine someone's age is called as bone ossification test hota hai. Thik hai. To usi ke baare mein bata rahe hai. Bas ek idea hona chahi. Hota hai kya ki kisi ka age bata karna hai. So, age is a bone ossification test. Okay? Uh, and it is a hard test. 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 Okay? So, with the help of these, uh, uh, actually, uh, the radius or the size of the bones, uh, it is found ki what is the age of that person. Okay? So, that is what he is talking about. Hai na? This is a lot of detail. It is a lot of detail. But, it is a basic idea. It is a juvenile justice act. Ke andar, uh, generally, 18 years is the age. But, yes, if there is a heinous crime, in that case, even if the person is less than uh, if person is more than 16 plus he will be treated as adult hai na dekho ab yahan likha hua 16 se 18 ko ye baad mein amend kiya gaya tha okay earlier it was up to 18 but later on it was amended and uh, you can say it was reduced to 16 for heinous crimes theek hai now time to count the census is too vital for the government to delay it any further yes in the yesterday's class as well jo kal hum log ne the hindu class ki thi means uh, 9th january class we had discussed about census. So what is a census? It is a survey which is done at all India level and it actually finds out what is the population of India, what is the sex ratio, uh, what is actually the literacy of India, hai na? how many people belong to this religion, that religion and all. So how many people belong to gender ratio, how many aged people, how many youth population, how many literacy. Hai. Ye sab find out karne ke liye har saal par census hota hai. Every 10 years census is done. The importance of dice decennially means which is done every 10 years. Conductor census cannot be overstated. So uh, as it uh, tallies data on several features of Indian population, education levels, spoken language, religion, marital status, occupation, migration status and all is being checked. The national census is utilized by international agency to project world's population as well. So, since 1881, we are conducting census every 10 years. 
अठारह से हर दस साल पर सेंसस हो रहा है अठारह सौ इकासी अठारह सौ इक्यानवे उन्नीस सौ एक उन्नीस सौ ग्यारह एक्सेप्ट ट्वेंटी ट्वेंटी वन बिकॉज ऑफ कोविड नाइनटीन एंड ऑल थिंग्स हैव गॉट डिस्टर्ब एंड वी डू नॉट हैव एनी सेंसस सो लास्ट सेंसस वॉज डन इन टू वी आर इन टू स्टिल नो सेंसस हैज बिन डन सो लेट सी With the deadline for freezing of boundaries further June 30, 2023, census can effectively conduct only some months after this event. So 30 June 2023, this is which day? After census, start to do something. That is what is being talked about. 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 That is वो सेंसस के हिसाब से पता चलता है ओके okay? यस yes. कि जब आप सेंसस आएगा तब ना पता चले कितने लोग इस कास्ट में इस रिलीजन में करीब है अमीर है फिर उससे कैलकुलेट होता है देन वी गेट टू नो अबाउट दिस ठीक है सो दैट इज व्हाई सेंसस नीड्स टू बी डन अदरवाइज प्लानिंग कैन नॉट बी वेरी इफेक्टिव ठीक है ना लेट्स टॉक अबाउट दिस जस्ट बिफोर मूविंग ऑन विल बी हैविंग ऑन फिफ्टींथ जनवरी एट सेवन पी की वर्कशॉप फ्री वर्कशॉप की लर्निंग फ्रॉम क्लाट ट्वेंटी सो जस्ट ऑन द एक्चुअली इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स देर इज अ लिंक लिंक होगा उस पर क्लिक करके यू कैन रजिस्टर इट एंड देर इज इन पेन कमेंट ऑल्सो द लिंक इज गिवन ठीक है एंड देर इज अ रिक्वेस्ट एवरी वन प्लीज प्रेस द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आर चैनल नीचे सब्सक्राइब का बटन होगा उसको भी दबा लो और प्रेस लाइक बटन को प्रेस कर दो ओके यस नाउ लेट्स टॉक अबाउट दीज टू स्टेप टू वर्ड्स फाइटिंग करप्शन और ग्लेमर ऑफ होप ना पहले ये समझते हैं देखो ही इज अ फॉर्मर सीबीआई डायरेक्टर ही हैज रिटर्न एन आर्टिकल स्टेप्स टूवर्ड्स फाइटिंग करप्शन ठीक है सो ही इज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट अ जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट वेर द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच इन 2022 दिसंबर सेड केम डाउन हेवली ऑन करप्शन अमंग पब्लिक सर्वेंट इन क्वांटम एंड लोअर द बार ऑफ क्वांटम ऑफ एविडेंस देखो पब्लिक सर्वेंट मतलब ब्यूरोक्रेट्स की यहां पे बात हो रही है स्पेशली पब्लिक सर्वेंट यहाँ पर मोस्टली वी आर टॉकिंग अबाउट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स स्पेशली आई एस आई पी एस एंड ऑल इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस इंडियन पुलिस सर्विस इंडियन रेवेन्यू सर्विस इंडियन फॉरेन सर्विस दीज आर जनरली पब्लिक सर्वेंट तो ऐसा देखा गया है कि पब्लिक सर्वेंट में करप्शन बहुत ज्यादा होता है ऐसा नहीं है कि सब कोई होता करता है लेकिन हाँ तो सुप्रीम कोर्ट ने काफी ज्यादा केम डाउन हेवली ऑन करप्शन भ्रष्टाचार में काफी हेवली सुप्रीम कोर्ट इस पर मतलब बहुत सख्त टिप्पणी किया और लोअर द बार फॉर क्वांटम ऑफ एविडेंस यानी पहले जो है ना बहुत सारे एविडेंस के बाद आप प्रूफ कर सकते थे कि ये बंदा करप्ट फाइंड आउट किया गया अब उस बार को नीचे कर दिया गया है मींस अब ब्यूरोक्रेट कैन बी इजली प्रूव एन नाउ दैट ही इज एक्चुअली फाउंड ऑन द चार्जेस ऑफ करप्शन सो नाउ इट इज कंपेरेटिवली इजी टू प्रूव अ ब्यूरोट और ऑफिसर टू बी करप्ट ठीक है दिस वर्टिक वॉज हेल्ड बाई दो डिजायर प्रोबिटी एंड ऑल प्रोबिटी मतलब वही प्रूव इंटीग्रिटी समझ दो प्रूव इंटीग्रिटी जो होता है ना ऑनेस्टी से एक लेवल ऊपर होता है राइट सो प्रूव ऑनेस्टी यू कैन से सो जो लोग ऑनेस्टी चाहते हैं समाज में या ब्यूरोक्रेट्स uh, में ऑफिसर्स में उन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया कि है बहुत अच्छा जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का सो बट ही सेइंग कि बट इन स्पाइट ऑफ इट्स अनइक्यूवोकल स्टैंड एक्सटेंट ऑफ करप्शन पब्लिक लाइफ रिमेन अनडेमेनिश तो बताइए ना कि कई बार इनफैक्ट Previously, also Supreme Court has passed many orders to fight corruption and all, but still, if we see at the public level, still uh, the corruption is still prevalent. So, even before, many many judgments came in Supreme Court. But, even before, many many judgments came in Supreme Court. But, even before, many many judgments came in Supreme Court. But, even before, many many judgments came in Supreme Court. But, even before, many many judgments came in Supreme Court. But, even before, many many judgments came in Supreme Court. But, even before, many many judgments came in Supreme Court. But, even before, many many judgments came in Supreme Court. But, even before, many many judgments came in Supreme Court. But, even before, many many judgments came in Supreme Court. But, even before, many many judgments came in Supreme Court. But, even before, many many judgments came in Supreme Court. But, even before, many many judgments came in Supreme Court. So IAS, IPS को में इंटीग्रिटी इंश्योर करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस इंडियन पुलिस सर्विस में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना दीज आर द टू एस्पेक्ट टू फाइट अगेंस्ट करप्शन एक्सेट्रा एंड ऑल ठीक है देर इज ऑफ एन ए क्राइम इन फेवर ऑफ मेकिंग अवर लॉ मोर स्टूडेंट सो दैट रॉन्ग डूअर इज पनिश ठीक है इवन लॉ मेकर्स एंड द पब्लिक समटाइम्स डोंट अंडरस्टैंड द डेटरेंस वर्क ओनली अप टू अ पॉइंट है ना तो ये बता रहे हैं कि लोग ये प्रोटेस्ट करते हैं कि हाँ कानून और सख्त होना चाहिए ताकि जो करप्शन करे वो पकड़ा जाए बट कानून बनाने वाले और जनता भी नहीं समझती है कि डेटरेस जो एक सर्टेन लेवल के बाद नहीं वर्क करता है ठीक है मतलब इफ यू आर मेकिंग अ स्ट्रॉन्ग वेरी स्ट्रॉन्ग लॉ स्टिल द ब्यूरोक्रेट विल फाइंड सम लूप होल एंड ऑल है ना तो वो दूसरा रास्ता कुछ खोल लेगा भ्रष्टाचार करने का इट इज प्रोबेबली दिस हार्ड लेटर दैट पर्सन कंस्टिट्यूट जो लोअर द मार्क एंड ऑल है ना तो इसी के बारे में बात कर रहे हैं कि स्टिल इवन आफ्टर है स्ट्रॉन्ग लॉज 
सो मच जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट स्टिल वी आर हैविंग करप्शन इन पब्लिक लाइफ तो सोल्यूशन क्या पहले है कि मोरालिटी स्प्रेड है ना वी नीड टू इंक्रीज द मोरलिटी मोरल साइंस बच्चे स्कूल में सिखाया जाए दे शुड बी स्टिग्माइजेशन स्टिग्मा क्रिएट किया जाए अब जैसे क्या होता है समवन इज अर्निंग लॉट ऑफ मनी ने इलेजिटमेट वे सोसाइटी एक्चुअली प्रेजेस हिम और हर तो जनरली क्या होता है समाज को तारीफ करता है देखो इतना करोड़ कमा लेता है ये वो एक्सेट्रा एंड ऑल तो वो जो है ना अच्छी चीज नहीं उसको स्टिग्मा क्रिएट करना चाहिए अगर कोई करप्ट है तो उसको तो खराब समझा जाना चाहिए सो सोसाइटी शुड कंसिडर इट टू बी बैड कि इफ यू आर अर्निंग इन एलिजिटमेट वे यू आर एक्चुअली हार्मिंग द सोसाइटी एंड कम्युनिटी एट लार्ज सो यू नीड टू बी स्टेगमेटाइज तो यही चीज होना चाहिए कि स्टेगमा और करप्शन भी होना चाहिए लेकिन ऐसा होता नहीं है वी एक्चुअली द सोसाइटी एक्चुअली ग्लोरीफाइड द करप्शन तो सोसाइटी जो है ग्लोरीफाई करता है ये चीज ठीक नहीं है ओके okay. देन साइड में एक आर्टिकल थी सुप्रीम कोर्ट मस्ट टेक प्रोवाइड डेफिनेटिव डायरेक्टिव ऑन द राइट ऑफ सेम सेक्स कपल सो दिस इज रिटर्न बाई द हिंदू एडिटर्स एंड दे जनरली सपोर्ट हैलिटी तो जो द हिंदू एडिटर्स है वो होमोसेक्सुअलिटी को सपोर्ट करते सो यू कैन सी द सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर इट सेल्फ पेटिशन पेंडिंग इन मेनी सेवरल सुप्रीम हाई कोर्ट सीकिंग लीगल रिकॉग्निशन ऑफ सेम सेक्स मैरिज अब देखो ये क्या होता है अभी सुप्रीम कोर्ट डेली में बहुत सारे हाई कोर्ट में ये पेटिशन क्या हुआ था कि टू लीगलाइज सेम सेक्स मैरिज ठीक है सो इन मल्टीपल हाई कोर्ट ना सुप्रीम कोर्ट हैज टेकन ऑल द पेटिशन इन टू इट सेल्फ सारा पेटिशन उठा के अपने पास बुला लिया क्यों बिकॉज हो सकता है मे बी द डिफरेंट हाई कोर्ट मे पास डिफरेंट ऑर्डर तो ऐसा हो सकता है ना कि अलग अलग हाईकोर्ट अलग ऑर्डर पास कर दिया सो लेट से फॉर एग्जाम्पल सो डेली हाई कोर्ट से मान लो फॉर एग्जाम्पल की ये सेम सेक्स कपल मैरिज इज अलाउड सो कर्नाटक हाईकोर्ट से इज इट इज नॉट अलाउड देन पटना हाईकोर्ट से इज इट इज अलाउड सो इफ मल्टीपल हाईकोर्ट पास मल्टीपल डिफरेंट ऑर्डर देन इट क्रिएट कंफ्यूजन इन दैट केस इफ देर आर मल्टीपल केसेज सुप्रीम कोर्ट टेक्स ऑफ द केस ठीक है उस मामले में सुप्रीम कोर्ट जो है अपने पास सारा केस बुला लेता है सो दैट इज वट इट हैज टेकन है ना ट्रांसफर्ड टू इट सेल्फ पेटिशन पेंडिंग इन सेवरल हाईकोर्ट Related to same-sex marriages, Justice D. Y. Chandrachud, P. S. Narasimhan, and Padi Wala asked the centre to reply on this. Okay. Then yes, it is talking about Special Marriage Act. Now, Special Marriage Act deals with the marriage uh, in which uh, faith is irrelevant. They go generally. What happens? So uh, let's say if a Hindu wants to marry, he will marry, he or she will marry under Hindu Marriage Act. Then Muslims will marry under Sharia Application Act. Then there is Anand Marriage Act for Sikh. Okay. so there are different religious laws for marriages of different people lekin if somebody uh, there is uh, same sex is not allowed same sex marriage is not allowed in any religion so the special marriage act uh, actually the petition have been filed ki under special marriage act uh, same sex uh, okay, actually marriage should be allowed now this is right now for those who want to have interfaith marriage अगर इंटरफेथ मैरिज मतलब वन पर्सन इज फ्रॉम अदर कम्युनिटी और अदर इज फ्रॉम अदर रिलीजियस कम्युनिटी दे कैन मैरी अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट ओके राइट नो दिस इज फॉर दिस ठीक है बट दे हैव रिक्वेस्टेड द पेटिशनर्स हैव रिक्वेस्टेड दैट हे सेम सेक्स मैरिज शुड बी अलाउड अंडर सेम स्पेशल मैरिज एक्ट ओके नाउ देयर इज एन आर्टिकल देयर इज अ क्वेश्चन फॉर यू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट सेड राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट सुप्रीम कोर्ट की कौन सी कौन सा जजमेंट ने कहा था कि राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट है कोई बता सकता है एनीवन आई वेटिंग फॉर द आंसर्स एंड एवरीवन प्लीज प्रेस द लाइक बटन गाइस सब कोई लाइक बटन प्रेस करते जाना वी आर सीइंग 19 20 लाइक्स सो एवरीवन प्लीज प्रेस द लाइक बटन यस व्हाट इज द राइट आंसर नहीं राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट वाज सेड बाय सुप्रीम कोर्ट इन केस पुट्टा स्वामी केस ठीक है Uh, this is Navdeep Singh Johar case is related with decriminalization of homosexuality. Okay. So यहाँ पे जो कि हम ये पूछ रहे हैं right to privacy, so B is the right answer. ठीक है याद रखना Zoya Khan yes right. ठीक है. So वो जो था ना section three seventy seven was read down by Supreme Court. Section three seventy seven of IPC. ठीक है. Okay yes that is what it's talking about. उसमें 
घर में बहुत सारी जगह क्रैक्स डेवलप कर गया हाउसेस में एंड रोड्स में एंड ऑल राइट सो इन उत्तराखंड एंड पर बिकॉज ऑफ एक्चुअली देर इज एन टी पी सी पावर प्रोजेक्ट विष्णुगढ़ पावर प्रोजेक्ट द रेसिडेंट है वहां के लोगों ने यह कहा है द पीपल देर है इट इज बिकॉज ऑफ द विष्णुगढ़ पावर प्रोजेक्ट एंड ऑल सो दैट इज वॉट ही इज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट चमोली डिस्ट्रिक्ट जो सीमत एंड ऑल तपोवन Vishnugarh hydroelectric power project actually is nearby it so perhaps that might be the reason then uh, here many raised the flag on char dham road project also theek hai dekho hota kya hai na ki this region is himalayan region okay now himalayan region is generally ecologically fragile ecologically fragile matlab kya hua kamzor hai bahut weak hai agar aap bahut zyada construction karoge to avalanche aa jayega earth ko ek aa jayega theek hai so <coughs> sorry क्योंकि इकोलॉजिकली फ्रेजाइल है इफ यू डू मोर सॉरी इफ यू कंस्ट्रक्ट मोर डैम्स यू डू मोर मल्टी पावर प्रोजेक्ट उससे क्या हो जाएगा ना कि आपको एक आ सकता है आपको एक माइट कम एवेलांस माइट कम एंड दैट इज वाई वी नीड टू हैव कंट्रोल्ड कंस्ट्रक्शन देयर उस एरिया में कंट्रोल कंस्ट्रक्शन होना चाहिए ठीक है तो जैसे उत्तराखंड है तो यहाँ पर चार धाम परियोजना की बात की गई थी सो देर बी अग हाईवे दैट विल बी मेड टू कनेक्ट दीज बद्रीनाथ केदारनाथ ऑल द हिंदू इंपॉर्टेंट रिलीजियस प्लेसेस ठीक है, बट उसमें एक कैवियट भी ये कहा गया था कि इट माइट अफेक्ट इकोलॉजी एज वेल देखो दिखा ना है कि सो द ऑथर इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट चार धाम प्रोजेक्ट एज वेल तो सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट सेट अप अ कमेटी फॉर्मर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जस्टिस ए के सिकरी कमेटी वॉज मेड फॉर दैट टू फाइंड आउट है ना जस्टिस ए के सिकरी इज द फॉर्मर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट अंडर हिम कमेटी वॉज सेट अप टू फाइंड आउट वेदर इन्वायरमेंटल क्लियरेंस शुड बी गिवेन whether this project will affect the environment or ecological or not ecology or not to ye kya ye road banane se wahan ke environment par asar padega ya wahan ke earth ko ek ya avalanche aane ki probability zyada ho jayegi to supreme court ne is pe committee banayi thi isiliye wo author jo hai na char dham pariyojana ke bare mein bhi discuss kar rahe hain ki bahut sare logon ne red flag raise kiya tha matlab concern raise kiya tha ki agar wahan pe itni bade bade highways banaye jayegi to shayad usse environment impact pade avalanches ho को एक आ जाए एक्सेट्रा एंड ऑल दैट इज व्हाट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट तो इसका दोनों एस्पेक्ट है द आर्म फोर्स एंड अथॉरिटीज इन द इंक्लूजन हम वेल अ स्मूथ एंड फास्टर ऑल वेदर लेकिन इसका जो सपोर्टिव ये था कि आर्म फोर्सेस को मूवमेंट में भी आसानी होगी एक तो रिलीजियस रीजन से के रिलीजियस पीपल कैन पीपल हु आर गोइंग फॉर रिलीजियस पर्पस दे कैन गो वेरी इजीली अगर रोड्स अच्छी रहेगी और मतलब वाइड रोड्स रहेगी दूसरा है कि आर्मी मूवमेंट में भी आसानी होगी दैट वाज वन सपोर्टिव आर्गुमेंट and the counter argument was it was it would affect the environment and all to uska counter argument bhi tha to ye unhone is par discuss kiya then is talking about joshimat and as well to uh, joshimat ke aas pass alaknanda river hai hai na i have shown you and all in the map so please go and watch yesterday's class i have discussed in detail about joshimat it is very very important theek hai to kal ki class 9 january wali bhi aap dekh lijiyega okay yes Yes. Now let's talk about text and context. We talk again to uh, the delay in decennial census. We have already discussed it. कि हर दस साल पे every ten years census happen. We have discussed in editorial. So go and read it. इसको just पढ़ लेना, है ना? So yes, just have an idea. Now DGCA wraps or Air India for not reporting two more in-flight incident. DGCA stands for Directorate General of Civil Aviation. So Air India को बता भी कैसे डाट लगाइए या आप जा सकते हो रैप्स मतलब इट सेड स्ट्रॉन्गली दैट यू डिड नॉट रिपोर्ट टू मोर सच फ्लाइट इंसिडेंट देखो ऑलरेडी यस्टरडे वी हैड डिस्कस कि देर वाज एन इंसिडेंट वेयर अ पर्सन एक्चुअली यूरिनेटेड ऑन वोमेन व्हेन दे वेर कमिंग फ्रॉम न्यूयॉर्क टू इंडिया तो जब वो न्यूयॉर्क से इंडिया प्लेन आ रही थी तो उस हवाई जहाज में इनसाइड द प्लेन अ पर्सन यूरिनेटेड देर इज एन एलिगेशन अगेंस्ट हिम दैट ही यूरिनेटेड ऑन अ एल्डरली लेडी सो सिमिलर सच टाइप ऑफ टू मोर इंसिडेंट हैड हैपेंड वेयर एयर इंडिया डिड नॉट रिपोर्ट और ये वाला जो इंसिडेंट है यूरिनेटिंग इंसिडेंट दिस इज ऑलमोस्ट मोर देन वन हाफ मंथ और वन मंथ बैक एक डेढ़ महीना पुराना इंसिडेंट है और ये देर से पता चला और ये भी ठीक नहीं है फॉरन एक्शन लेना चाहिए था है ना सो डी डी सी एज द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन द बॉडी विच एक्चुअली कंट्रोल ऑल द ऑल द एयरलाइन कंपनी है ना और बॉडी विच इज रेगुलेटरी बॉडी टू कंट्रोल द सिविल एविएशन इंडस्ट्री या हवाई जहाज इंडस्ट्री को कंट्रोल करने के लिए डीजीसीए बनाया गया ठीक है सो जस्ट हैव एन आइडिया अबाउट इट है ना सो दैट इज व्हाट इट देयर हां नेशन विल प्रोटेक्ट इट्स डायस्पोरा मोदी टेल्स पीएम मोदी टेल्स ओवरसीज इंडियन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट देखो आई विल बी कमिंग मोस्ट लाइकली इन द इवनिंग 6 या 7 बजे देयर विल बी अ सेशन ठीक है 
ऑन प्रवासी भारतीय दिवस प्रवासी भारतीय दिवस there will be a session i have recorded a session so you will be provided a, uh, this on our youtube channel subscribe to our channel hamare channel ko subscribe kar do you will get the notification somewhere around 6 or 7 pm in the evening where i have discussed about pravasi bharti divas which happened yesterday and 8 se 10 january ko chal raha hai but main is 9th january theek hai so i have discussed in detail about it ke who are the chief guest and all kon chief guest hai kon nahi hai ye sab hai na i have discussed that ha huh? yes and yes joshimat i have already discussed in yesterday's class all damaged buildings in joshimat to be raised raised matlab hota hai bulldozer se gira dena to be demolished jahan jahan matlab earth ko ek se crack aaya hai usko uh, girana padega nahi to fir log mar sakte hai na so that is what uh, it article says the uttarakhand chief secretary has ordered to demolish all those buildings which have been affected theek hai jo jo building asar ki hai usko jisme lagta hai ki wahan log rahenge to gir sakta hai kabhi bhi to usko gira hi diya jaye so that is what it says hai na yes uh, so ye wala article yesterday wala news please go and watch it theek hai na ye 9th january wala and i'll be making a video of pravasi bharti divas or the right day uh, most likely it will be coming in the evening today 6 ya 7 baje aaj sham mein aayega wo theek hai so subscribe to the channel you will get the notification please subscribe to our channel follow us on instagram facebook telegram and download the byju's exam prep app uh, this is all about today's class uh, ha अच्छा एक और होमवर्क है आफ्टर द क्लास इज ओवर प्लीज टेल मी हु वाज द गेस्ट इन प्रवासी भारतीय दिवस एंड हु वाज द एक एक चीफ गेस्ट है एक स्पेशल गेस्ट है ना स्पेशल गेस्ट हु वाज द चीफ गेस्ट यस गोयना प्रेसिडेंट मोहम्मद इरफान वाज द चीफ गेस्ट वेरी गुड जोया खान एंड हु वाज द स्पेशल गेस्ट इज एक्चुअली सरीनेम्स प्रेसिडेंट ठीक है तो वो सारी चीज मैप में कहां पर है वेयर एग्जैक्टली इट इज सरीनेम वेयर इज गोयना we have discussed in uh, today's pravasi bharti divas class please go and watch it hai na thank you everyone uh, thanks for watching have a nice day